ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்கக்கூடிய கான்செப்ட் வந்து ரொம்பவே ஒரு சிம்பிளான ஒரு கான்செப்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் ரொம்ப முக்கியமான கான்செப்டும் கூட டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிசிக்ஸ் சாப்டர் ஃபோர் மூவிங் சார்ஜஸ் அண்ட் மேக்னட்டிசம் ஸோ என்சிஆர்டி சிலபஸில் இருக்கிறோம் ரொம்பவே சிம்பிளான இந்த கான்செப்டை இப்போ நம்ம கொஞ்சம் டீட்டெயில்டாக பார்க்கலாம் இது பெருசாக வந்து எக்ஸ்பிளனேஷனில் ஒன்றுமே கிடையாது இதில் நான் ஹிண்ட்டை மட்டும் கொடுக்குறேன் அதை வச்சு நீங்களே ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் ஸோ என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா என்கிட்ட வந்து ஒரு கண்டக்டர் இருக்குது ஓகே ஒரு கண்டக்டர் இருக்குது இந்த கண்டக்டரில் வந்து கரண்ட்டு போகுதுன்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ கரண்ட் வந்து இந்த கண்டக்டரில் போகுது எப்படி இந்த டைரக்ஷனில் இந்த கண்டக்டரில் கரண்ட் இருக்குது இப்போது உங்களுக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்னா ஒரு கரண்ட்டு கேரிங் கண்டக்டர் வந்து மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்றத நம்ம ரொம்ப டீட்டெயில்டாக ஒயிஸ்டர்டு வந்து நிறைய செட் ஆஃப் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸில் அவர் சொல்லியிருக்கிறாரு ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கிறாரு அப்போ ஒரு கரண்ட்டு கேரிங் கண்டக்டரில் அதுவும் நீளமாக ஒரு கரண்ட்டு கேரிங் கண்டக்டர் இருக்குது அப்படின்னா அதில் கரண்ட்டு போகுது அப்படின்னா மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு கண்டிப்பாக ப்ரொவைட் ஆகும் ஸோ இதை நம்ம ரொம்ப டீட்டெயில்டாக நம்ம பேசியிருக்கிறோம் என்னது என்ன படிச்சிருக்கிறோம் ஆம்பியர் சர்க்கியூட் அல்லால ரொம்ப அழகான ஒரு விஷயத்த நம்ம பேசியிருக்கிறோம் ஸோ அதில் இருக்கக்கூடிய மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு பி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு நமக்கு என்ன இருந்தது மியூனாட் டைம்ஸ் ஐ பை டூ பை ஆர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருந்தோம் அதாவது இந்த டூ பை ஆர் அப்படின்றது அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த சர்ஃபேஸ் இல்லையா ரைட் ஸோ இது வந்து நமக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு சிம்பிளான ஒரு கான்செப்ட் அப்போ ஒரு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு அப்படின்னு சொல்லும்போது ஒரு நீளமான ஒரு கண்டக்டரில் கரண்ட் போச்சுன்னா இதுதான் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டுங்க சரியா ஆம்பியர் சர்க்கியூட் அல்லால ரொம்ப டீட்டெயில்டாக நம்ம பார்த்துருக்கோம் அண்ட் அதே மாதிரி இன்னொரு கான்செப்டை நம்ம வந்து ரொம்ப டீட்டெயில்டாக பேசியிருக்கோம் அதை பற்றி இப்போ நம்ம அடுத்து நான் சொல்ல போகிறேன் இப்போ இந்த மாதிரி என்கிட்ட ஒரு கண்டக்டர் இருக்குது இன்னொரு கண்டக்டர் நான் பக்கத்தில் பிளேஸ் பண்ணுறேன் ஓகே இன்னொரு கண்டக்டரை நான் பக்கத்தில் பிளேஸ் பண்ணுறேன் இப்போ இந்த கண்டக்டர்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட்டு போகுது இந்த கண்டக்டர்லேயும் என்ன ஆகுது கரண்ட்டு போகுது கீழே இருந்து மேலே போகுது அப்போ என்ன ஆகும் இந்த கண்டக்டர்லேயும் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு ப்ரொவைட் ஆகும் கரெக்டாக இந்த கண்டக்டர்லேயும் எனக்கு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு ப்ரொவைட் ஆகும் அப்போ இதில் இருக்கக்கூடிய மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு என்ன ஆப்வியஸ்லி இதுவாக தான் இருக்கும் மியூ நாட் ஐ பை டூ பை ஆர் டிஃப்ரென்ஸே கிடையாது சேம் இப்போ நீங்கள் நல்லா இப்போ கவனிக்கணும் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்கிட்ட வந்து முதல் கண்டக்டர் இருக்குது ரெண்டாவது கண்டக்டர் இருக்கு இப்போ இந்த ரெண்டு கண்டக்டருமே நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா பக்கத்தில் வச்சுருக்கேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வி வில் டேக் ஒன் கண்டக்டர் இப்போ இந்த கண்டக்டரில் கரண்ட்டை வந்து கீழே இருந்து மேலே போகுது அப்போ நம்ம இந்த இடத்துல என்ன பயன்படுத்துவோம் டு ஃபைண்ட் இந்த டைரக்ஷன்ஸ் ஆஃப் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு என்னது ரைட் ஹேண்டு தம் ரூம் தம் ரூலில் பயன்படுத்த போகிறோம் இப்போ தம் என்ன இண்டிகேட் பண்ணுதுன்னா டைரக்ஷன்ஸ் ஆஃப் கரண்ட் இந்த ஃபிங்கர் என்ன இண்டிகேட் பண்ணுதுன்னா டைரக்ஷன்ஸ் ஆஃப் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு அது ரெண்டுமே எப்படி இருக்குது நைன்டி டிகிரியில் இருக்குது இது எல்லாமே இன்ட்ரோடக்ஷனில் ரொம்ப அழகாக பார்த்துருக்கோம் அப்போ இந்த கரண்ட் கேரிங் கண்டக்டரில் எனக்கு இதுதான் டைரக்ஷன்ஸ் ஆஃப் த கரண்ட் அப்போ கரண்டுடைய டைரக்ஷன் இது அப்போ மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு எப்படி இருக்கும் இப்படி வரும் அதாவது இந்த கண்டக்டரை பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு வந்து இப்படி இந்த பக்கம் உள்ளே போயிட்டு இந்த பக்கம் வெளியே வரும் இந்த பக்கம் உள்ளே போயிட்டு இந்த பக்கம் வெளியே வரும் இந்த பக்கம் உள்ளே போயிட்டு இந்த பக்கம் வெளியே வரும் அதை பாருங்கள் ரைட் ஸோ உள்ளே போயிட்டு வெளியே வருது உள்ளே போயிட்டு வெளியே வருது உள்ளே போயிட்டு வெளியே வருது உள்ளே போயிட்டு வெளியே வருது அப்போ ரொம்ப டீட்டெயில்டாக தெரியுது இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் இதுக்கு பக்கத்தில் இன்னொரு கரண்ட் கேரிங் கண்டக்டரை நான் பிளேஸ் பண்ண போகிறேன் இப்போ இதுதான் கண்டக்டர் எனக்கு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இப்படி கரெக்டாக பார் இப்படி அப்போ மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இப்படி இந்த பக்கம் வெளியே வருது இந்த பக்கம் உள்ளே போகுது இந்த பக்கம் வெளியே வருது இந்த பக்கம் உள்ளே போகுது இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் பக்கத்தில் ஒரு கண்டக்டரை வைக்கிறேன் இந்த கண்டக்டர்லேயும் கரண்ட் போகுது கரண்ட் போகுது ரெண்டுமே பக்கத்தில் இருக்கு இதில் எப்படி ப்ரொடியூஸ் ஆச்சு இந்த பக்கம் உள்ளே போச்சு இந்த பக்கம் வெளியே வந்தது அப்படியே டிஸ்டன்ஸ் நான் இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டே போகிறேன் உள்ளே போச்சு வெளியே வந்தது உள்ளே போச்சு வெளியே வந்தது உள்ளே போச்சு வெளியே வந்தது இப்போ என்ன ஆகுது இந்த கண்டக்டரில் உள்ளே போகுது திஸ் இஸ் த டைரக்ஷன் உள்ளே போயிட்டு இப்படி வெளியே வந்து உள்ளே போகுது அப்போது இந்த கண்டக்டரில் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு அதாவது இந்த முதல் கண்டக்டர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு என்ன ஆக
மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு எப்படி இருக்குது உள்ளே போகுது இப்படி போகுது புரியுதா இப்படி போகுது ஏன்னா இதிலேருந்து வரக்கூடிய மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இதில் உள்ளே போகும் இந்த சைடு ஃபுல்லாகவே உள்ளே தான் போகும் இந்த சைடு ஃபுல்லாகவே வெளியே தான் வரும் இந்த கண்டக்டரை பொறுத்த வரைக்கும் அழகாக தான் நான் சொல்கிறேன் பொறுமையாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி பாருங்கள் அப்போ இதில் உள்ளே போகுது இப்போது எனக்கு என்ன இருக்குது இந்த கண்டக்டரை பொறுத்த வரைக்கும் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டும் இருக்குது இந்த இடத்துல கரண்ட்டும் இருக்குது சரியா இப்போ இதில் கரண்ட் போகுது இதில் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு ப்ரொவைட் ஆகும் இப்போ நம்ம அதை பற்றி பேசலை ஒரு கரண்ட் கேரிங் கண்டக்டரில் இதில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இதில் படுது இப்போது இந்த கண்டக்டரில் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இருக்குது கரண்ட் இருக்குது அப்போ என்ன ஆகும் கண்டிப்பாக தெர் இஸ் ஏ ஃபோர்ஸ் வி டிஸ்கஸ்ட் இல்லையா லாரன்ஸ் ஃபோர்ஸ் அப்போ ஹவு வி ஃபைண்ட் பை யூசிங் லெஃப்ட் ஹேண்ட் ரூல் நல்லா கவனிங்க எனக்கு இந்த மிடில் ஃபிங்கர் தம் ரெப்ரஸன்ஸ் த டைரக்ஷன்ஸ் ஆஃப் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு மிடில் ஃபிங்கர் ரெப்ரஸன்ஸ் த டைரக்ஷன்ஸ் ஆஃப் கரண்ட் அண்ட் திஸ் ரெப்ரஸன்ஸ் த மோஷன் ஆஃப் த கண்டக்டர் அது த ஃபோர்ஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் கண்டக்டர் இதில் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு எப்படி இருக்குது உள்ளே போகுது இந்த கண்டக்டரை நான் பேசுகிறேன் இங்கே பேசல இங்கே பேசுகிறேன் கண்டக்டரில் பேசுகிறேன் உள்ளே போகுது எனக்கு சார்ஜ் எப்படி இருக்குங்க கரண்ட் வந்து மேலே இருக்குது அப்போ எலக்ட்ரான் எல்லாம் மேலே மூவ் ஆகும் அப்போது இப்படி இருக்குது லெஃப்ட் ஹேண்ட் தான் பயன்படுத்தணும் அப்போது மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு உள்ளே போகுது கரண்ட் மேலே போகுது ஆப்வியஸ்லி என்னுடைய தேர்ட் ஃபிங்கர் எப்படி இருக்கும் மியூச்சுவலி பர்பண்டிகுலர் அப்போ இது இந்த டைரக்ஷன் வரும் அப்போது இந்த ரெண்டாவது கண்டக்டரை பொறுத்த வரைக்கும் என்னுடைய ஃபோர்ஸ் இந்த டைரக்ஷனில் இருக்கும் இல்லையா அப்போது நம்ம லாரன்ஸ் ஃபோர்ஸில் அடுத்த கான்செப்ட் ஒன்று பார்த்துருக்குறோம் ஒரு கரண்ட் கேரிங் கண்டக்டர் ஒரு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டில் பிளேஸ் பண்ணும்போது அந்த இடத்துல ஒரு ஃபோர்ஸ் கிரியேட் ஆகும் அந்த ஃபோர்ஸை நம்ம என்ன பேசியிருக்கோம் அப்படின்னா ஐ எல் பின்னு பேசியிருக்கோம் இல்லையா ஒரு கரண்ட் கேரிங் கண்டக்டர் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டில் பர்பண்டிகுலராக பேஸ் பிளேஸ் பண்ணும்போது எனக்கு அந்த கண்டக்டரில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இது தான் அப்போ நமக்கு தெரிஞ்சது மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சு அப்போது இந்த கண்டக்டரில் ஃபோர்ஸ் எப்படி இருக்குது இந்த டைரக்ஷனில் இருக்குது எப்படி டுவர்ட்ஸ் ஃபஸ்ட் கண்டக்டர் இப்போ அடுத்து பாருங்கள் அப்போ அடுத்து என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா இப்போது இந்த கண்டக்டர் அசீம் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த கண்டக்டரை பொறுத்த வரைக்கும் அதில் ஒரு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு ப்ரொவைட் ஆகும் இது இதுலேயும் கரண்ட் மேலே போகுது அதே மாதிரி இந்த பக்கம் உள்ளே போகும் வெளியே வரும் உள்ளே போகும் வெளியே வரும் உள்ளே போகும் வெளியே வரும் உள்ளே போகும் வெளியே வரும் இப்போ பாரு இப்போ நான் இந்த இடத்துல ரெண்டாவது கண்டக்டரை பிளேஸ் பண்ணுறேன் உள்ளே போகும் வெளியே வரும் உள்ளே போகும் வெளியே வரும் உள்ளே போகும் வெளியே வரும் உள்ளே போகும் வெளியில் வரும் பின்னாடி இடிக்குதா வெளியில் வரும் அப்போது இந்த ரெண்டாவது கண்டக்டர் ப்ரொடியூ பண்ண ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இந்த மொதல் கண்டக்டரில் எப்படி இருக்குது வெளியே வருது மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு அப்போ டாட் புரியும் புரியும் ரொம்ப கிளியராக புரியும் நல்லா கவனி புரிஞ்சிருக்கும் லைட்டை ரிவைன் பண்ணி பாருங்கள் அப்போ இந்த கண்டக்டரில் எனக்கு எப்படி இருக்குது இந்த இதில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இந்த ரெண்டாவது கண்டக்டரில் இப்படிப்படுது வெளியே வருது அப்போது நவ் வி கேம் டு நோ த டைரக்ஷன் ஆஃப் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு ஆஸ் வெல் அப்போ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு எப்படி வருது வெளியே வருது மேக்னட்டிக் ஃபீல் என்ன பண்ணுது வெளியே வருது கரண்ட் எந்த டைரக்ஷனில் இருக்குது இந்த டைரக்ஷனாக இல்லை மேலே அப்போ கரண்டுடைய டைரக்ஷன் மேலே மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு உங்கள் பக்கம் என்னுடைய ஃபோர்ஸ் எங்கே எந்த பக்கம் இருக்குது இந்த பக்கம் இருக்குதுங்க இந்த பக்கம் என்னுடைய ஃபோர்ஸ் இருக்குது நல்லா கவனி மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வெளியே வருது கரண்ட்டு மேலே போகுது ஃபோர்ஸ் எந்த பக்கம் இருக்கும் இந்த பக்கம் இருக்கும் அப்போது பை யூசிங் ஃபிலிமிங்ஸ் லெஃப்ட் அண்ட் ரோல் தான் வி ஆர் கோயிங் டு ஃபைண்ட் த டைரக்ஷன் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் அப்போ இந்த பக்கம் அப்போ இதுல இருந்து ரொம்ப அழகா சொல்லிடலாம் இந்த ரெண்டு கண்டக்டரும் என்ன ஆகும் அப்படின்னா அட்ராக்ட் ஆகும் இந்த ரெண்டு கண்டக்டர் என்ன ஆகும்னா அட்ராக்ட் ஆகும் எப்போ என்னுடைய கரண்ட் டைரக்ஷன் வந்து சேமா இருந்தா ரைட் இதுவும் இந்த டைரக்ஷன்ல கரண்ட் போகுது இதுவும் இந்த டைரக்ஷன்ல கரண்ட் போகுது இப்ப நீங்க வந்து இதை டிஃபரெண்ட் கேஸ்ல அசியூம் பண்ணி பாருங்க எப்படி எனக்கு இங்க ஒரு கண்டக்டர் இருக்கு ரைட் அண்ட் அதே மாதிரி இங்க இன்னொரு கண்டக்டர் இருக்கு இப்போ இதில் கரண்ட் இந்த டைரக்ஷனில் இருக்கு இதில் கரண்ட் இந்த டைரக்ஷனில் இருக்கு கரண்ட் இப்போ அப்படியே பாரு ரொம்ப சிம்பிளாக உங்களுக்கே புரிஞ்சிடும் இப்போ நான் சொல்லணும்னு அவசியமே இல்லை இதில் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு ப்ரொவைட் ஆகும் எப்படி ப்ரொவைட் ஆகும் இந்த ஃபஸ்ட் கண்டக்டரில் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு கரண்ட்டு இப்படி போகுது அப்போ லெஃப்ட் அண்ட் ரூல் அப்போ ஸ்தம்
எனக்கு டேரக்ஷன் ஆஃப் கரண்ட்டு இந்த கேஸில் மேலே இருந்தது ஸோ ஃபோர்ஸ் வந்து இந்த பக்கம் இந்த கேஸில் பாரு எனக்கு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டில் உள்ளே போகுது பட் கரண்ட்டுடைய டேரக்ஷன் மேலேயா இல்லை அப்படியே கீழே கரண்ட்டுடைய டேரக்ஷன் கீழே மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு உள்ள அப்போ என்னுடைய ஃபோர்ஸ் இந்த பக்கம் இருக்கு இந்த பக்கம் இருக்கு என்னுடைய ஃபோர்ஸ் வந்து இந்த பக்கம் இருக்கு பாரு ரொம்ப அழகாக புரியுது ரொம்ப அழகாக புரியுது இங்கே பாருங்க இப்போ இதுலேயும் கரண்ட் இருக்கு அப்போ இதுலேயும் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு ப்ரொவைட் ஆகும் எப்படி இந்த பக்கம் உள்ளே போயிட்டு இந்த பக்கம் வெளியே வருமா இந்த கண்டக்டர் பொறுத்த வரைக்கும் இல்லை எனக்கு கரண்ட்டுடைய டைரக்ஷன் மாறி இருக்கு கரண்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா கீழே அப்போ மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இப்படி இப்படி தான் கல் பண்ண முடியும் அப்போ இங்கே உள்ளே போயிட்டு இங்கே வெளியே வரும் இந்த கண்டக்டர் பொறுத்து அப்போ இங்கே உள்ளே போகுது வெளியே வருது இப்படி அப்போ இப்படி வரும்போது என்ன ஆகும் இந்த கண்டக்டரில் உள்ளே போகும் இந்த கண்டக்டரில் உள்ளே போகும் இந்த கண்டக்டரில் உள்ளே போகும் அப்போ உள்ளே போகுதுன்னா டாட் ரைட் சாரி உள்ளே போகுதுன்னா கிராஸ் உள்ளே போகுது இல்லையா கிராஸ் தான் வெளியே வந்தால் தான் டாட் அப்போ இதில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு பாரு இப்படி வெளியே வந்து உள்ளே போகுது வெளியே வந்து உள்ளே போகுது வெளியே வந்து உள்ளே போகுது உள்ளே போகுது வெளியே வந்து உள்ளே போகுது உள்ள போயிடுச்சு இப்ப இதோடைய கரண்ட் டைரக்ஷனா தெரியும் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு உள்ள போகுது கரண்டுடைய டைரக்ஷன் மேல இருக்கு அப்ப என்னுடைய போர்ஸ் பாரு இந்த பக்கம் இருக்கு அப்ப என்னுடைய போர்ஸ் வந்து இந்த பக்கம் இருக்கு அப்போ கரண்டுடைய டைரக்ஷன் டிஃப்ரெண்டா இருந்தா பேரலல் கண்டக்டர்ல கரண்டுடைய டைரக்ஷன் டிஃப்ரெண்டா இருந்தா இது என்ன ஆகும் ரிப்பல் ஆகும் என்ன ஆகும் ரிப்பல் ஆகும் சேம் டைரக்ஷன்னா அட்ராக்ட் ஆகும் சேம் டைரக்ஷன்னா அட்ராக்ட் ஆகும் அப்போ இதில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு அதுதான் இதில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய ஃபோர்ஸ் அதுதான் அப்போ எல்லாமே சேம் தான் அப்போ ரொம்ப சிம்பிளாக கண்டுபிடிக்கலாம் ஹவ் வி கேன் சே இந்த இடத்துல ரெண்டு ஃபோர்ஸுமே ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட் இந்த இடத்துல ரெண்டுமே ஆப்போசிட் அப்போ இதை நம்ம எப்படி எழுதலாம் வி கேன் ஈஸிலி சே ஸோ ஃபோர்ஸ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஐ எல் பி அப்போ ஐ எல் பி என்னது மியூ நாட் ஐ டிவைடட் பை டூ பை ஆர் ஸோ இந்த ஆர் அப்படின்றத பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு கண்டக்டருக்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய அந்த டிஸ்டன்ஸ் இந்த ரெண்டு கண்டக்டருக்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய அந்த டிஸ்டன்ஸ் இப்போ இந்த ஐ இது எல்லாம் மாறும் இந்த ஐயும் இந்த ஐயும் மாறும் இல்லையா ஸோ ஃபஸ்ட்டு கண்டக்டர் அப்படின்னு எடுக்கும்போது இந்த ஃபஸ்ட்டு கண்டக்டரில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு தான் ரெண்டாவது கண்டக்டரில் ஸ்ட்ரைக் ஆகுது அப்போ ஃபோர்ஸ் ஆன் பி ரெண்டாவது கண்டக்டர் இது அப்படி நியூட்டன் சாரி கூலும் சில்லால் கூட யூ கேன் ரிலேட் ஃபோர்ஸ் ஆன் பி யாருனால யாருனால கண்டக்டர் ஏனால ஏ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஐ எதுலப்பா கரண்ட்டு போகுது எதில் இந்த இது இருக்கு எதில் பியில் இருக்கு ரைட் இப்போ லென்த்து எல் எந்த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு ஏல ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு அவ்வளோதான் புரியுதா அப்போ ஏல ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது என்ன ஏ இது என்ன பி அப்போ இது எப்படி எழுதுவோம் ஐ பி எல் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு என்னதுப்பா மியூ நாட் ஐ ஏ டிவைடட் பை டூ பை ஆர் டிஸ்டன்ஸ் ஆராக இருந்ததுன்னா ஆறு நம்ம புக்கில் டின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ டி எடுத்துக்கலாம் அப்போது ஃபோர்ஸ் ஆன் பி டியூ டு ஏ இது தான் அப்போ ஃபோர்ஸ் ஆன் ஏ டியூ டு பி என்ன வரும் இது வந்து அப்படி ஆப்போசிட்டாக இருக்கும் எஃப் ஏபி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு பார்த்தீங்கன்னா அதே மியூ நாட்டு ஐ ஏ ஐ பி ரைட் டிவைடட் பை அந்த 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 எல் அண்ட் டிவைடட் பை டூ பை ஆர் இது ரெண்டுமே எப்படி இருக்குது ஆப்போசிட் டைரக்ஷனு ஸோ இட் ஒபேஸ் நியூட்டன் தேர்ட் லா அப்படின்ற மாதிரி நமக்கு வந்து சொல்லியிருப்பாங்க இதுதான் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் சரியா அப்போ நம்ம எலக்ட்ரோ ஸ்டாட்டிக்கை லைட்டை சின்னதாக கம்பைன் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ லைக் சார்ஜஸ் என்ன ஆகும்னா ரிப்பல் ஆகும் இங்கே லைக் கரண்ட் சேம் டைரக்ஷனில் இருந்தது அப்படின்னா அதாவது ஒரு கண்டக்டரில் சேம் டைரக்ஷனில் கரண்ட் இருந்ததுன்னா அட்ராக்ட் ஆகும் அந்த இடத்துல எலக்ட்ரோ ஸ்டாட்டிக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் சேம் சார்ஜஸாக இருந்தால் ரிப்பல் ஆகும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு சின்னதாக ஒரு ஒரு ரீகேப்சுலேஷன் மாதிரி நமக்கு சொல்லியிருப்பாங்க அப்போ இந்த கான்செப்ட் உங்களுக்கு ரொம்ப கிளியராக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் டவுட் எதனா இருந்தது அப்படின்னா தயவு செஞ்சு மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணிடுங்க தேங்க்யூ ஹெல்ப் அ திஸ் வித் அ ஸ்மைல்